C'est un travail de plusieurs mois qui arrive enfin à son terme. Ce panneau a été spécialement conçu par un artiste. D'autres seront installés partout sur les autoroutes de Côte d'Or. Une invitation à découvrir la richesse de notre patrimoine, comme ici, dans le Val de Saône. On est un carrefour autoroutier reconnu au plan national et international. Et donc cette opportunité, il faut la saisir. Alors vous avez vu, on, quand on passe, on, on me dit qu'on voit le panneau pendant trois secondes. Mais on imprime, mais c'est une occasion de revenir. La société AP2R a d'ailleurs lancé des études à ce sujet. Et ce type de panneau aurait bien un impact sur le comportement des automobilistes. On a des premiers résultats et ils sont, ils sont très encourageants. On est plutôt sur du moyen terme, c'est-à-dire que les automobilistes prennent en compte l'information qui leur est donnée sur tel ou tel site remarquable à, à visiter. Et il semblerait qu'ils reviennent euh, a posteriori. À quelques kilomètres de là, à Saint-Jean-de-Laune, premier port fluvial touristique en France, on espère bien attirer encore plus de monde. D'ailleurs, certaines retombées se sont déjà fait sentir. Déjà depuis les dernières années, on remarque que le département et la région, ils apportent plus d'importance au tourisme fluvial. Avant, c'était très dirigé vers tout le monde vinicole. Et on a remarqué qu'il y a de plus en plus de clients qui sont français, euh, locaux, et pas juste une clientèle internationale. Sur les 284 km d'autoroute qui traversent la Côte d'Or, 82 panneaux touristiques seront installés ou remplacés dans les prochains mois.